শেরে বাংলা একে ফজলুল হক শহীদ সোহর আরতি মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা এবং একটা এলাকায় একজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমরা জওয়ান বাজারে রাজার গরিম বাস্তবাইকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম এখানে একটা রূপ সংস্কার এবং এটা লিঙ্কটা ছিল আবুল মনসুর ভাই উনি শাসন করতেন আমাদের সাথে সম্পর্ক করছিলেন নিউক্লিয়াস সাথে যোগ করছিলেন মূলত দায়িত্বটা ওনার ছিল উনি রাজার গরিম বাস্তবাইকে এনে আমাদের সাথে দেন এবং আমরা ওনাকে সার্বিকভাবে অপারেশন কমান্ডার হিসাবে এই এলাকার দায়িত্ব দিয়েছেন এবং মনসুরভাই সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করতেন ওই গ্রুপটা যে গ্রুপটা উনি ফর্ম করেছিলেন সেই গ্রুপ সেই গ্রুপে আমি ছিলাম তারপরে আম আনন্দ ছিল নিয়াস সেটা এখানে সেটি প্রফেসার তৈরি করি তৈরি করি এই যে রায়হান আমি আবার চৌধুরী ছিল ওয়াহিদ আল আলম ওয়াহিদ আল আলম ছিল তাজদিক ছিল দেলাওয়ার হোসেন মন্টু ছিল মহিউদ্দিন ছিল ইঞ্জিনিয়ার আফতাব প্রথম আমি রাজি হয়েছি পয়তে ডাক্তার মাহবুদ সাপ আসছিল একদিন তার মনে আমাকে বলল যে মহসুদ ভাই বলল যে তুমি খোলা হয়ে যোগার করো ভর্তি করার জন্য ট্রেনিং দিবে রাখি রাখি বিষয় তখন আমার পরিচিতি কিন্তু ওই রাখি কৃষি ত্রীর সদস্য ছিল ওনাকেই এই এলাকা ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারপরে এইভাবে এই ছেলে যোগার করলাম পড়ে মহসুর ভাইয়ের সাথে আবার বোঝে করাই বোঝোটা কোন জায়গায় দিচ্ছে প্রায় সময় ওনার নানা পাশে হতো মোটা পাশে একটা কাস্টমার একটা এলাকা এরপরে আমরা আরেকটা জায়গায় নিচে জায়গা ছিল এটা একটা আরেকটা জায়গায় মনু মিয়া দিলে একটা ঘুরে ঘরের মধ্যে এখানে ম্যাক্সিমাম করে আমরা কারণটা ছিল মানুষের থাকতেও আশেপাশে না নিয়ে আমরা এখান থেকে সরে গেছিলাম 
चट्टिटीशन बीसम्बर वार्डे मासुआ झर्ना लेन कजल और बाचू दू आप मुखर मतलब
আমি ছিলাম কাজল ছিল আমরা এখানে অবজার্ভ করছিলাম আমার মনে আছে আমি ওই জায়গাটি ছিলাম রিজিত দেখছেন বিল্ডিং এখানে আর কাজল ছিল ওই সাইডে এই যে দেখছেন সাধু মিষ্টি ভাণ্ডার ওই দিকে আগে এই সাধু মিষ্টি ভাণ্ডার ছিল না ওনারা আমাদের সংকেতের অপেক্ষায় ছিলেন যে কোন সময় সংকেতটা দিব আমাদের ওই সংকেত চলত ইশারায় তো ওই যখন সেক্রেটারিটা আসে তখন ওদের সংকেত দেয় আমার মনে আছে আমি এই সংকেতটা দিয়েছিলাম তারপর দুটি গ্রান্ড আমরা যখন এই এখানে ইউএসআই অপারেশন করতে ছিলাম এটা জানি সেই আমলে সেই আমলে উনিশশো একাত্তরে পাশে যে হলুদ ঘর বিল্ডিংটা দেখছেন এই হলুদ বিল্ডিংটা ছিল পুরো আল শামসের ঘাটি আর লাল শামসে একটা নোটোরিয়াস গ্রুপ ছিল যেটা লিড করতেছিল সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী তো এই সময় আমরা এসব সব সতর্ক নিয়ে এই ইউএসআই এর অপারেশনটা করেছিলাম নবর মাস ছিল একত্রিশ সালে ওই দিন অস্ত্রান ছিল মনে অস্ত্রানোর পরে আমরা আমি আর মুসুর ভাই গেছি রায়হানের বাসায় খেতে সাধারণত সময় এখানে আসতো তখন ওইখানে রাত্রে দশটার সময় আমি ছিলাম ওইখানে অধিকার একটা বাসায় তখন এই বিল্ডিং ছিল ওখানে একটু দেখা যাচ্ছে রাস্তা তো রাস্তা তখন দেখতেছি এটি যে আর্মির গাড়ি আর সাথে কিছু সিভিলিয়ান ছিল রোগ বড় ছিল বড় বাহিনী ছিল এরা এসে প্রথম হ্যাঁ এখানে ঢুকছে তো গেট ভাঙে নাই ওয়াল টপ টাইপ ভিতরে ঢুকছে আমি ঢুকে মঞ্চে বাইক করে গেল তো ওখানে তো ওইখান থেকে কলার দিলে তুলে গাড়িতে ড্রাইভ করলো আমি তারপর গেল আমার ওইদিকে আমি যেখানে আছি মঞ্চুর ভাই যেদিন যখন অ্যারেস্ট হয় তখন আপনি কি বাসায় ছিলেন আমি বাসায় মানে পাশের বাসে ছিলাম পাশের বাসায় ছিলাম কিন্তু এখানে আসছে আর্মিরা এই আমার গেটটা আমার গেট ভাঙে গেল তো আর্মিরা এসালা দিয়ে মাইরে তখন উনি বাইরে ছিল রাত বদর মাইনের হেড বলল না ও তো এখান থেকে গেছে কে বদর নিতে আমি ডাক্তার রফিক আমি শহীদ আবুল মনসুরের ছোট ভাই আমার বড় ভাইকে যখন নির্দেশ সময় ধরে নিয়ে যায় তখন আমার চারটি পাঁচ বছর বয়স তো আমার বাবা হচ্ছে অ্যাডভোকেট মনির আহমদ চৌধুরী চট্টগ্রামের একজন কথিত জোসা অ্যাডভোকেট ছিলেন এবং আমার মা হোসনে আরা বেগম ও আমার নানান নাম অ্যাডভোকেট মুখাক্তর উনি ওনার বাসা দেয়ান বাজার মাসুয় জনার ওখানে আমার বড় ভাই সেই আবুল মনসুর ওখানে থেকেই মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করতেন কৃষি নবেন বলে আমার নানার বাড়াত বাড়ি থেকেই রাত দশটার দিকে আল বদর এবং পাকিস্তান আর্মি ঘুরে নিয়ে যায় এরপরে আমরা আর ওনার কোনো বলতে গেলে একটা সুতাও আমরা পাইনি ওই ছোটো থাকতে আমার কিছু স্মৃতি মনে আছে উনিশশো বাহাত্তরে ওই মাসুয়া জনার গলি গলিটির নাম শহীদ আবুল মনসুর লেন হয়েছিল ইভেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাজারি লেনের যেই অফিস ভবনটি ছিল তার নাম হয়েছিল মনসুর ভবন ইভেন আমরা শুনেছিলাম যে ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা ট্রাং রোডের নামও হওয়ার কথা ছিল মনসুর শহীদ আবুল মনসুর সড়ক আবার একই সাথে যখন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির উনি তখন ছাত্র ছিলেন এবং ওই ছাত্র অবস্থায় ওই সময়টাতে উনি মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন আইন কলেজের উনি ছাত্র ছিলেন এবং আমার জানা মতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রথম যে সুবেনি ছিল অতি উৎসর্গিত ছিল ওনার নামে এবং ওখানকার যে প্রথম যে বেদিটি ছিল যেটা আমরা দেখেছি এবং ওটাতে ছয়জনের যে নাম ছিল সেখানেও ওনার নাম উত্তীর্ণ ছিল কিন্তু অদ্ভুতভাবে দুই হাজার তেরোতে অথবা তার পরবর্তী সময়ে যখন এই বেদিটি তুলে ফেলা কম হয় তারপরে আর ওনার নাম এবং ওনার নামী ইতিহাস থেকে আসলে নিচ্ছেই দিয়ে ছাত্র মুছে ফেলা হয়েছে সেটা আমরা জানি না আমার নাম মোহাম্মদ ফরিজুল্লাহ এডভোকেট চট্টগ্রাম জেলা সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলাম আমি আমার আব্বার নাম অ্যাডভোকেট মুনির আহমদ চৌধুরী আব্বার নাম হোসনে আলম ওনারা দুজনেই মারা গেছেন দুই হাজার এগারো সালে দুই মাসের মধ্যে আর আমার বড় ভাই ছিলেন আবুল মনসুর উনি যখন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সক্রিয়ভাবে গেরিলা যুদ্ধে ছিলেন এবং তখনকার সময় ওনাকে তেইশে নভেম্বর আমার নানার বাসা থেকে রাসুরে আলবদর বাহিনী ধরে নিয়ে গেছিল এরপর থেকে ওনার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি আমরা যা জানতে পেরেছি ওনাকে ডালিম হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে 
আমাকে অনেক অত্যাচার করেছিল টর্চার করেছিল কিন্তু ওরা কাজ থেকে কোনো কিছুই বের করতে পারেনি এটার নাম হচ্ছে গোডসে এটা ফজল কাদের চৌধুরী উনি বসবাস ছিল প্লাস উনি এখানে একটা গ্যাস করছিল যেখানে আলসামস মেন গাড়ি ছিল ट्रेनिंग खुजे पावाईम जमारखान रोड অপোজিট হচ্ছে আপনার খাসা স্কুল মহিলা স্কুল আর এইদিকে হচ্ছে মফদার কল আমরা এখানে একটা অপারেশন করি নভেম্বরের শেষে বাচ্চু ভাই আমার কমান্ডার আর আমি এই অপারেশনে করি আরেকজন যে ছিল সম্ভবত জেলাওয়ার সিং মঞ্চু অপারেশন তো হয় এক্স্যাক্টলি এই জায়গাতে এই ধরনের একটি ঘর ভিতরে দিকে ছিল যেটা ছিল এখানে পাওয়ার সাপ্লাই चिरंगेमेंट हम प्रथम सब चेस्टिंग ठीक वो जगह गाड़ी जा बस मीटिंग करतम अस्त्र लुकिए रखत 
আমার বাবা হচ্ছে মৃত নুর চৌধুরী তেত্রিশ মাস জানার লেন জলবাদের চত্বর উনিশশো একাত্তর সালের সতেরোই ডিসেম্বর আনুমানিক তখন সাড়ে ছয়টা কি সাতটা আমার বড় ভাই তহিদুল ইসলাম কাজল কাজল উনি আর সাব্বির আহমেদ এখানে ওরা দুজন বসে আড্ডা দিচ্ছিল দাঁড়িয়ে আমি ছোট আমি ছিলাম সব সংবাদ পেলাম যে গোল্ডেনেরও নামের একটি কালুঘাটের বাস নবাসপুর জেলা রোড দিয়ে যাচ্ছিল এখান থেকে ওনারা দৌড়ে দৌড়ে গেছে রেজাল করিম দাদু দৌড়ে যাওয়ার পর দেখলাম যে একটা গোল্ডেন এরও বাসকে আটকানো হয়েছে ওইখানে বেশ কিছু রাজাঘাট আর নিয়ে ছিল দুইটা গাড়ি ছিল একটা একটাতে একটাতে রাজাঘাট ছিল একটাতে আর্মি ছিল তো কিছু বুঝার ওঠার আগে দেখলাম যে মুক্তিযুদ্ধ এরা ওই এস্টেন গান বিভিন্ন আর্মস নিয়ে আর্মিকে অ্যাটাক ওদের গাড়িটাকে অ্যাটাক করলেন অ্যাটাক করার পর ওইখান থেকে আর একটু পরে তখন ওই গাড়ি থেকে আর ফুলো ফলা ফলা হচ্ছিল হ্যাঁ মানে এখান থেকে ইয়ে করছিল যে অ্যাম্বুস করছে যে ওদের ইয়ে করার জন্য গাড়ির ভিতরে তো ওরা ওইখানে গাড়ির ভিতরে হত বদল কাঁধে অস্ত্র ছিল অস্ত্র ছিল ফেলা দিচ্ছে তো ওদের সবগুলো রাস্তায় পড়ছিল তো আমরা ছোট এখানে কাঁধে নিয়ে এগুলো ওই তো এখানে একটা এখন একটা সেটা ফার্নিচার দোকান তখন একটা ইয়ে ছিল হোমিওপ্যাথিকের একটা ওষুধের দোকান ছিল তারপর ওইখানে আমরা যেয়ে আর ওষুধগুলো জমা রাখ করতেছিলাম আমি দুইবারে দুইটাই নিয়ে গেছি আমি ছোট তো ওই আর ওষের তিন ডর রাইফেলের ডান্ডাগুলো ইয়েতে মাটিতে মাটিতে ইয়ে হচ্ছিল ট্রেনে 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 দুইবার নিয়ে গেছিলাম তৃতীয়বার দেখলে তো গোলাগুলি সব গোলাগুলি সব তো সবাই ছোট্ট বন্ধ হয়ে গেছে আমিও গোড়া পালাতে গেলাম একটা ছিপ একটা গলি ছিল আমি গলির ভিতর ঢুকে গেছি আমার সাথে সাথে দেখলাম যে ওই গলিতে তিন ফুট থেকে বেশি হবে না আমার সাথে সাথে আরও সাত আটজন সেখানে সেখানে অবস্থান করছিল তো মেন রোড থেকে আমাদেরকে এমনি করছিল ব্যাস কয়েক রাউন্ড গুলি করার পর একটা গুলি আমার পায়ে লাগছে যে আমি বলতে পারি নাই পালাতে যে মোবাইল মসজিদের উপরে একটা ইয়ে ছিল একটা মাজার আছে এখনও বর্তমানে মাজার আছে মাজারের এই পাশে ওইখানে তো কিছু কলা গাছ ছিল কীভাবে যে উৎসব বলতে পারি না কলা গাছ দিয়ে পাল দিয়ে যখন আমি ইয়েতে গেলাম ওই মাজারের সামনে যখন লাভ দিতে গেলাম দেখি যে আমার পাই বাপ পাই এই গুলি এই দিক দিয়ে ঢুকে এই দিক দিয়ে বেরেছে এই গুলি এইটা দিক দিয়ে ঢুকে এই দিক দিয়ে বেরেছে এই দিক দাঁড়া আমার একটা ছোট মামা ছিল বর্তমানে নাই আমাকে ধরা ধরি করে নিয়ে গেছে মেডিকেল যখন জ্ঞান ফিরছে তখন দেখি যে দৈনিক আজাদ একটা পত্রিকা নার্সে পড়তে ছিল বাংলাদেশ সাথে দিয়েছে তো নার্স আমাকে পড়তে দিল আমি তখন ক্লাস ফাইভে আলাম আলাম মৃত্যু আলাম এই আর আর এই গুলো মিশ্রের লেনের তো মধ্যে একটা গাড়ির ডাক্তার বাংলাদেশের একটা ট্রাক আছে যার ওই বাবালির ওই বাইরে তার আলোচনা করতাম দেখ মালাম ওইগুলো ওই এখন দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বর এর ভিতর অনেক পরিবর্তন হয়েছে বিশেষ করে শহর এলাকার পরিবর্তন একেবারে অকল্প অকল্প স্বাভাবিক প্রায় পঞ্চাশ বছর ওখানে সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে জায়গাটা ফুলকা পুরো এলাকায় হয়েছিল অপরের সন্তান এইটুকুতেই যুক্ত থাকতে হবে কারণ জায়গা দেখাবার কোনো সুযোগ নেই যুক্তরাজ্য পরিবর্তন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এখানে এই এলাকা যাকে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শহীদ মনসুর ভাই উনি ছিলেন অর্গানাইজার আর বাচ্চু ভাই ছিলেন দেখেছেন যে বাচ্চু ভাইরা যে এলাকায় থাকছে সেই এলাকার জনসমর্থন দেখেছেন এই 
জনসমর্থন ভঙ্গ হয়ে এই জনগণের সহযোগিতা নিয়ে এই গ্রুপটি এই অপারেশনগুলো করেছে তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা